we will discuss about the grid. So when you take a bootstrap application, any application, any page, which is actually dividing into the rows and columns. When you start the grid, it is rows and columns. Every row, every row which is going to be having 12 grids. Remember, every row is going to be having 12 blocks. Okay, so based on your requirement, you are going to be dividing the blocks. So this is going to be dividing into the 12 blocks. You have to understand. This is going to be dividing into the 12 blocks. Based on the requirement, we have to divide the blocks. Okay, so let us go and uh, bootstrap grid. Okay, so you just go through the w3schools.com. So can you please understand bootstrap grid system is allows all columns across the page. If you don't want to use that all columns individually, you can group the columns together and create the wider column. Okay, for example, I want to use span four. Then four spans in one, one column. Four other spans in one column. Four other spans in one column. When you are doing a gallery kind of application, I want to show only three columns for the grid or for the larger desktops. For the smaller things, you can divide into the two blocks. For the extra small devices, kind of mobiles, you can divide into the small spans. Okay, so here the, there are some classes you have to. Okay, these classes are basically important. Try to understand. These classes are important. Access, access is poles, screen less than 78 pixels. SME is small devices like tablets. Screen is going to be medium devices, something like normal desktops, normal laptops. LG means larger desktops, which is going to be having a greater than 1200 pixel resolution. There LG is the component. The classes have been combined to create the dynamic flexible layouts. Okay, how to create a grid layout? So you take a container, you take a container and you can work with the column center. Okay, let me take this container. So this is dividing, container is dividing into the rows and each and every row dividing into the columns. Okay, let me take this one. Okay, sample example I will take. Okay, one small example I'm taking. So here, Resize the window to see the effect. Okay. Now I have the row and column call SM for six. Call SM for six. Okay. Let me take a huge number of things. If it is a larger desktop, I want to see. Background color, let me change the, this is uh, yellow and this is some other color and uh, this is blue color and this is some other color. Okay. okay, when you launch this one, you can see how many blocks taken, one, two, three, four. Okay, totally four grids are there.
container fluid. I don't want to go for the container. I want to use the container fluid. I don't want to waste my space. Four blocks, four grids. We have two columns now occupied properly, and we'll take two more columns. This column color is uh, red related, green related. Okay, let me write some style. Uh, for all the content, body color white. Color means text color. Yellow love white. Four right there, in length. Now we have four blocks. When I when I resize the content, when I resize the content, this is the resolution. When I resize for mobile, okay. But when I resize the resize the tablet, okay. when I resize the okay. What my requirement is uh, whenever it is the large scale. Whenever it is the large screen, I want to show the four blocks in the single. Then uh, you can say one more column. Call LG. Call LG. Uh, can I say can I take three? Three fours are Call LG3 for every block. For every block, uh, just go for three. Then you go for the large scale. When you go for the small scale, small scale means uh, small devices means tablets. When you go for tablet, go for two. Okay. When you go for mobile, automatically it will come to the one. Okay. Now this will be fine. Now you see, take uh, four blocks in the same. Automatically content is adjusted for the larger. My screen is larger screen. Automatically four taken. But when you go for the small devices, small devices like tablets, small devices like tablets, okay, it may compress. Can you go? Let me resize it. Can you see? Mobile. Mobile, tablet, desktop. This is tablet. This is desktop. This is desktop. This is the mobile. This is tablet. This is desktop. So container, the container, however you want, you can just make it resize. But how you are resizing is resizing through the classes. So these are the classes. Okay, I'm giving the notes also. Access, by default, access is taking. No need to take. No need to mention access. Access 12 one is one of the This is the But SM one is MD one of the MD is one of the SM one of the LG. MD medium device will play water play. So go for SM and go for LG. My major focus is in the render and class look. SM and LG. Yes, XS and automatic this. Okay, so there is a one more uh, one more item I want to take. One more item I want to take. I don't want to take uh, so roll on its bite coaches. The roll on its in a grid launch bite coaches. Okay, I come out in the grid. I'm taking the one module. And I don't have any classes for this. I don't have any classes for this. Okay, so let me go to the background color as some black color. Okay. 
and uh, color will be white. This is the default. I am not actually inside the grid. Grid and row lo kallal, table lo kallal. Table rows and columns lo kallal. Na dekhare rows and columns lo byte kochche sir. That means grid niche byte kochche. Grid niche byte kochche it will be take all will occupy full width. Full width of the page. Can you see an option? See a full width of the page ani the ni ko edi wise lo kallal dalal na. Tablet ante unta the mobile ante unta the even large lo bande. In the kante na ko kada wasro le. I don't want. So, what is the grid? The real time is the same as the resolution, the merge, the utilize, the real time is the same as the grid. So, this is the same as the grid. Let us try to install Angular today and the repo TypeScript checkers. TypeScript Angular is parallel. You will Angular install this, just to repo TypeScript start this. Let's go to the Angular. Official website. See, whenever you want to do something, uh, go with the official website. Okay, first, go to the official website. What is Angular and all? Angular is basically JavaScript related framework. Okay, the notes are done. Let me create a new folder. Bigger notes are the so, angular and then the huh? angular. Angular is JS framework, which is using for develop single page applications. And uh, Angular developed by Google. Angular is open source. What is the meaning of open source? No need to pay for Angular. Angular is browser independent. Means for every browser it will work. And one more is Angular is language independent means means what you can able to work with angular java c c++ python okay any kind of backend you can use or php or dot net any kind of backend program you can write no problem but front end angular you can use that is what uh, angular is language independent for all the languages it will work out. For all the browsers also it will work. Yeah, you are using uh, IE browser, you are using Opera browser, you are using uh, Firefox browser, you are using uh, Chrome browser, you are using Safari browser. For any browser, Angular will work. For any programming, Angular will work. That is the why reason I am telling actually Angular is browser independent. That is the why reason I am telling Angular is language independent. And Angular is open source, it means uh, free resource and uh, official documentation for angular is this one angular.dev okay official documentation is official documentation is available this one this is the official site to learn Angular, to do Angular, okay, to get some references from the Angular. And uh, Angular have good open source community. Community. It means a lot of communities are there. You can get the answers. If you get the issue, automatically you can get answers. And Angular follows MVC architecture. Model, view, Controller architecture. MVC architecture. Model will control. Later I will tell you what is the MVC and all. Huh? And uh, Angular developed on Node.js. Angular developed on Node.js. 
okay mean uh, mean means mongodb express angular node so using with the mean stack using with the mean stack we can develop can develop end to end end to end full stack application here angular as work, angular working as front end library node express node express mongodb working as backend understand this mean stack what is a mean stack means here angular working as front end node express mongodb working as backend so mean stack is something like a mean stack is a js full stack technology mean stack is some kind of a js full stack so like this there is a one more stack called marn stack what is a marn means mongodb express react and node and here in this case this one is one thing mean is one thing ikkada mean anedi okati atlane marn anedi okati what is a marn ante marn lo enti marn lo enti react work ke das front end part or uh, react working in parts of the front end development and uh, node express mongodb mongodb work dash working in the part of back end in the back part of the back end చూడు అబ్జర్వ్ చేయండి మీన్ స్టాక్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మాన్ స్టాక్ అంటే ఏంటి మీన్ లో మాన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి యా అండ్ ఇక్కడ మాన్ స్టాక్ ఆల్సో ఫుల్ స్టాక్ మార్న్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ రియాక్ట్ ఫ్రంట్ అండ్ మాన్ స్టాక్ ఇస్ ఆల్సో అ జావా స్క్రిప్ట్ స్టాక్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ ఉండొచ్చు బట్ ఇక్కడ జేఎస్ ఫుల్ స్టాక్ ఇక్కడ అసలు మనం జావా ఇంటరాక్ట్ అవుదు డాట్ నెట్ ఇంటరాక్ట్ అవుదు పిహెచ్పి ఇంటరాక్ట్ అవుదు ఈవెన్ పైథాన్ ఇంటరాక్ట్ అవుదు బ్యాక్ ఎండ్ అనేది ఓన్లీ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా జావా స్క్రిప్ట్ ఇయర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ మెయిన్ స్టాక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ మర్న్ స్టాక్ అగైన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్ బ్యాక్ ఎండ్ ఇస్ జావా స్క్రిప్ట్ దట్ ఈస్ మవర్ స్టాక్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అక్కడ వ్యూ చేసవచ్చు దెర్ ఇస్ అ వన్ మోర్ స్టాక్ ఐ విల్ టెల్ యూ there is a one more stack that is a maven stack maven stack so maven means mongodb express view node and here view js in the part of the front end part back end the node js and again again maven stack is also again maven stack also a javascript full stack technology so end of the day you try to understand one thing is mean stack one thing is a one stack one thing is a maven stack three kind of javascript related full stacks are available three kind of javascript related full stacks are available you try to observe it okay manam ippudu pan cheya bodedi not in the mean stack manam mean stack lo kuda pan cheyaledu we are learning just angular for java we are learning back end as java but we are learning front end as that is the reason we are actually jumping into the angular right good point 
Now, how to install Angular? Before install Angular, before install Angular, install Node.js in your system. Node.js in your system. Node.js install of both Angular install of Google. Okay. And check the Node version with uh, Node hyphen V. Check the NPM version. NPM minus V. NPM nila check share, mode nila check. Check the Node version, check the NPM version. So, I already installed JS in node. Malan and install JS also check, check it. Command line kill it. You have installed the node. How to install node? How to install node? Open browser. Search for node.js.org. Node.js start. Check downloads button and uh, click on download and install. Click on download and download it. And download locally. After download EFC file. Double click on that. Double click on that. It will install in our system. In our system. Okay, so let us go. Before Angular, go with Node.js first. Node.js dot what official site go to the node.js download the node.js so new security releases made available with the uh, zoom 2 2024 okay download node.js you can download the node.js like this after downloading the node.js open the file and uh, you can click on the install option click on the next button Click on the accept, click on the next, click on the next, click on the next, click on the next, click on next. Node.js is going to be installing for your system. Click on Node.js is installing for us. Done. Node.js got installed. Finish. After that, go to the command line. Check the node version. Node. My node is 20.15.0 and uh, npm minus 10.7.0. That is the node version. This is the NPM version. Both are done. Now I need to create Angular project. How to create Angular project? Everything should be from the documentation. Okay. Thank God. Super, super. Nice. Download just the same. Anta no, anta command line. 
కమాండ్ లైన్ నుంచే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయింది దీనికి బిఎస్ కోడ్కి వెళ్ళి న్యూ ఫైల్ అని తీసుకొని అట్లా చేసేది ఏమి కాదు ఆటోమేటిక్ గా కొత్త అప్లికేషన్ తీసుకుంటే ఫోల్డర్ వచ్చింది సెట్ అప్ ఫోల్డర్ వచ్చింది దానిలో లోపలికి వెళ్ళి వర్క్ చేసింది ఇది ఇది నార్మల్ గా వాడు వెబ్సైట్ లో ఇచ్చాడు దానికి ఒక డిఫాల్ట్ సర్వర్ పెట్టాడు ఆ డిఫాల్ట్ సర్వర్ ఒకటి రన్ చేస్తున్నాడు హలో అని ఇచ్చాడు ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అన్నాడు సమ్ శ్రీనివాస్ అన్నాడు హలో శ్రీనివాస్ జస్ట్ డిఫాల్ట్ గా ఒక చిన్న సోర్స్ కూడా ఇచ్చాడు ఇట్లానే మనము తర్వాత యాంగ్లర్ మీద వచ్చాను ఇదేంటంటే జస్ట్ లైక్ ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా వాడు లోడ్ చేస్తున్నాడు యాంగ్లర్ నుంచి ఇది మనం నార్మల్ గా చేస్తే రాదు సపోజ్ చేద్దాం చూడు లేదా చేయడానికి లేదు ఇది ఎట్లా సేవ్ చేస్తా హౌ యూ సేవ్ ఇట్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్ అవుట్ సో ఇప్పుడు మనం యాంగ్లర్ మీద వర్క్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డాక్స్కి వెళ్ళు ఆర్ ట్యూటోరియల్స్కి వెళ్ళు డాక్స్కి వెళ్ళు ఓకే సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ యాంగ్లర్ వాట్ ఈస్ యాంగ్లర్ యాంగ్లర్ ఈస్ అ బెస్ట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ దట్ ఎఫర్స్ ద డెవలపర్స్ బిల్డ్ పాస్ రిలేబుల్ అప్లికేషన్స్ maintained by a dedicated team at google angular provides a broad suit of tools apis and libraries to simplify and streaming your dependent workflow angular gives you a solid platform which to build fast reliable applications that scale a business big size team of size of workers the official doc, the definition you can take what is angular official definition from documentation apps now install angular create new project with angular you want to create a new project for angular open command line and create open command line choose your path Just go down, go down, go down, go down. Angular CR. NPM install. NPM install minus the Angular CR. You have to install Angular. Hmm. Where you want to, where you want to create your project, uh, there you can create your project. Okay, let me navigate to desktop. CD? Desktop. Desktop is not. CD desktop. Desktop is not. This desktop is not. This is not. This is not. This is not. First command. ఫస్ట్ కమాండ్ పేస్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకున్నావా యాంగ్లర్ అని
green color angular absent of polar gates i put malla cd angular desktop lo velli desktop lo nunchi angular apps kala ipudu angular apps lo angular apps lo nenu oka command esa npm install minus g angular cli first angular ni cli ki initialize cheyali it will download angular cli ni nee command line ki integrate chestu node js untane id aitadi node js lagutti da node js man already check chesam install chestunnam already check chesam version npm pan chestundi node js pan chestu then only okay oka type ayindi angular install ayindi download ayindi sir angular download ayipoyin tarvata manam oka workspace potential project man oka app create chesam ng new maya సేమ్ యాంగ్లర్ యాప్స్ లోనే ఎన్జి న్యూ మై యాప్ మై యాప్ అనేది యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ యొక్క ఫస్ట్ పేరు ఓకే సో సిఎస్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూడు అబ్జర్వ్ చేయి ఏమైతుందో మై యాప్ క్రియేట్ అయిందా ఫోల్డర్స్ వచ్చినాయా ఇంకా వస్తాయి చూడు యాంగ్లర్ యాప్స్ అనేది మన ఫోల్డర్ ఆ ఫోల్డర్ లోనే మై యాప్ కూడా రెడీ అయింది ఆ మై యాప్ లో కూడా కొన్ని ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేసినాయి అన్ని కమాండ్ లైన్ లో నుంచి వచ్చినాయి ఇంకా ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి ప్యాకేజెస్ ఎన్పిఎం అనే ఫోల్డర్ కూడా రెడీ అయింది ఇప్పుడు npm one folder is called npm also ready new ye work chesina src lo cheyali src ఏమొచ్చింది నోడ్ మోడల్స్ వచ్చిందా ఇందాక నోడ్ మోడల్స్ లేదు ఇప్పుడేమైంది పెద్ద ఫోల్డర్ ఇది ఎన్ని వచ్చినాయి నోడ్ మోడల్స్ ఇవన్నీ నువ్వు మాన్యువల్ గా చేయడానికి ఏమి ఉండదు ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద కమాండ్ లైన్ ఓకే ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంది మై యాప్ కదా సిడి npm server server ante server ready avu nee app nee app server ga adanta ha npm server open cd my app my app lane untam kada server double icon open building 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 server ready avutadi ready ayindi మై యాప్ రెండర్డ్ ఓకే మీ యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయ్యి హలో మై యాప్ కంగ్రాచులేషన్స్ యువర్ యాప్ ఈజ్ రన్నింగ్ సమ్ లింక్స్ కూడా ఇచ్చాడు లోపల ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఫస్ట్ మన ఫోల్డర్ని ఇలా పట్టుకొచ్చుకోవాలి ఫైల్ ఓపెన్ ఫోల్డర్ యాంగ్లర్ యాప్స్ మై యాప్
ఇందులో ఎస్ఆర్సిలో యాప్ యాప్ కాంపోనెంట్ లో టిఎస్ ఫైల్ లో యాప్ రౌట్ రౌటింగ్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ కొన్ని చాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ కోడ్ వేయడం చూసి చూడు స్టీమ్ అలా అది స్టైల్ ఫైల్ స్టైల్ ఫైల్ తో మనకి ఏం ఇక్కడ ఏమేమైంది డెవలప్ కంటెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదో ఉంది రైట్ సైడ్ ఏదో ఉంది కదా ఏం అవసరం లేదు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం అవసరం లేదు డివైడర్ కూడా అవసరం లేదు ఇక అలా యాంగిల్ హలో ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది ఇది హలో యాంగిల్ కమింగ్ ఫ్రామ్ మీదంతా సిఎస్ఎస్ ఇదా దీంతో మనకి ఇందాక ఉన్న కాం డిఫాల్ట్ ఉన్న దానికి ఇదంతా సిఎస్ఎస్ యాప్ డాట్ కామ్ కాంపొనెంట్ లో ఏమి లేవు మెయిన్ అని మెయిన్ అనే ఒక కాంపొనెంట్ మెయిన్ కాం మెయిన్ కూడా వద్దంటావా తీసేయదు మెయిన్ కూడా పోతే నీకు మధ్యలో వచ్చింది ఇందాక సైడ్ కి మెయిన్ కి డిఫాల్ట్ స్టైల్ సెంటర్ తీసుకుంటుంది అది కూడా తీసేసి అలా అండ్ నీకు ఏం కావాలంటే అది రాసుకోయడం యాప్ కాంపొనెంట్ అది ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు లోపలికి వెళ్తా ఉంటావు ఇక్కడ నువ్వు ఏది కావాలంటే అది రాసుకో నాకు హెచ్ వన్ కావాలండి హెచ్ వన్ పెట్టి హెచ్ వన్ స్టైల్ రాసుకోవాలి రాసుకోవచ్చు రాసుకో నార్మల్ సిఎస్ఎస్ వచ్చిందా ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ కావాలి ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టేబుల్ అండి క్రియేట్ టేబుల్ వాట్ అవర్ ఫస్ట్ యాంగ్లర్ ఫస్ట్ పేజ్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఒక యాంగ్లర్ లో ఒక కాంపొనెంట్ కావాలంటే యాంగ్లర్ ఇస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ ఈ యాప్ లో యాప్ కాంపొనెంట్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ యాప్ కాంపొనెంట్ డాట్ సిఎస్ఎస్ యాప్ కాంపొనెంట్ డాట్ టిఎస్ మూడు ఉంటాయి యాంగ్లర్ అనేది కంప్లీట్ గా కలెక్షన్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ యాంగ్లర్ అప్లికేషన్ అనేది కంప్లీట్ గా ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ ఈ యాంగ్లర్ యొక్క అప్లికేషన్ ఇది యాంగ్లర్ పేజ్ అప్ యూట్యూబ్ అనుకో ఇది యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ మొత్తం కూడా యాంగ్లర్ తో బిల్డ్ అయింది అది మనకు తెలుసు బట్ సింగిల్ పేజ్ అన్నాం కదా యువర్ టోటల్ టోటల్ అప్లికేషన్ డివైడింగ్ ఇన్ టు ద కాంపొనెంట్స్ ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ సెకండ్ కాంపొనెంట్ లెఫ్ట్ సైడ్ థర్డ్ కాంపొనెంట్ మెయిన్ ఫైల్ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పు యూట్యూబ్ లో లెఫ్ట్ టాప్ బార్ లెఫ్ట్ బార్ మెయిన్ బార్ మెయిన్ లో వీడియోస్ వస్తా ఉంటాయి అదే కదా యూట్యూబ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పు ఇదే కదా యూట్యూబ్ సెర్చ్ ఉంటుంది ఆయన సెర్చ్ ఉంటుందా 
వీడు లోగో ఉంటుందా యూట్యూబ్ లోగో ఇక్కడ ఏముంటాయి సమ్ లింక్స్ మ్యూజిక్ డౌన్లోడ్స్ ఏయో సమ్ డిఫరెంట్ ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారు యూజర్ ఉంటాడా ఎవరితో లాగిన్ అయితే వాడు ఇప్పుడు చెప్పు ఇక్కడ నావ్ ద థింగ్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ వన్ కాంపొనెంట్ దిస్ ఈజ్ వన్ కాంపొనెంట్ this is one component and even this is one component but again inside the header inside the header this is one component header lopla ante this is the header component anko balla header lopla header component inside the header malla em unnai header lo logo undi text box undi హెడర్ లోపల మళ్ళీ లెఫ్ట్ లో కొన్ని కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే కాంపొనెంట్ యొక్క ట్రీ అంగ్లర్ ఇస్ కాంపొనెంట్ ట్రీ ఎవ్రీ కాంపొనెంట్ షుడ్ హ్యావ్ త్రీ ఫైల్స్ ఎవ్రీ కాంపొనెంట్ ఏ కాంపొనెంట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా యాంగ్లర్ కాంపొనెంట్ యాంగ్లర్ కాంపొనెంట్ షుడ్ కంటైన్ త్రీ ఫైల్స్ వాట్ ఆర్ ద త్రీ ఫైల్స్ ఐ విల్ షో నా what are the three files the first one is file dot html second one is file dot ts third one is file dot idi component every component should contain three files header header dot html header dot ts అంటే నీకు జావా స్క్రిప్ట్ లాగానే టైప్ స్క్రిప్ట్ అని అంటే నెక్స్ట్ ఏమల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క కాంబో వన్ కాంపొనెంట్ ప్రతి కాంపొనెంట్ కి ఇట్లా కాంబో ఉంటుంది నువ్వు క్రియేట్ న్యూ కాంపొనెంట్ అనుకో ఆ న్యూ కాంపొనెంట్ కూడా మళ్ళీ ఒక కాంబో వచ్చి నువ్వు క్రియేట్ న్యూ కాంపొనెంట్ దట్ ఆటోమేటికల్ కమ్స్ విత్ కాంబో కాంబో మీన్స్ నెక్స్ట్ ఏమల్ టిఎస్ అట్లా మనము నెంబర్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ చేసుకుంటా వెళ్తాం అండ్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ వీరు లర్న్ అయిన ఆంగ్లర్ లో మొత్తం నేర్చుకుంటాం బట్ ఆంగ్లర్ తో వర్క్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనము మోడ్ లోనే చేయాలి కమాండ్ లైన్ లోనే చేయాలి ఇట్లా మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా దీనిలోనే వర్క్ చేద్దాం ఇదే ప్రాజెక్ట్ లో వీ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ కాంపొనెంట్స్ అండ్ కాంపొనెంట్స్ ట్రీ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి కాంపొనెంట్ ఇంతో కాంపొనెంట్ కి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలి తర్వాత క్లిక్ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇది రావాలి మెయిన్ రావాలి లోపల సమ్ చేసాన్ రెండర్ చేయాలి ఫామ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ వీలర్ వెరీ వెరీ సూ బట్ దీనికన్నా ముందు మనం టైప్ స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుందాం టైప్ స్క్రిప్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుందాం తర్వాత సో నువ్వు ఇవాళ చేయాల్సింది ఏంటంటే యాంగ్లర్ మీద యాంగ్లర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి